Uderevu wa mjini umekuwa na tabu sana siku hizi. Tatizo ni moja. Je, ushawahi kujiuliza ni wapi? Utajifunza gari kufasaha wa hali ya juu kabisa? Mm. Usiwaze sana. Ni Essence Driving School ndio jibu pekee. Tuna walimu kutosha, mahiri kabisa, watakao kufundisha darasani na hata barabarani. Pia tutakupa ushauri juu ya matumizi ya gari aina zote. Darasa liko wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili na pia tuna muda maalum kwa ajili ya wafanyakazi. Bei zetu ni nafuu na rafiki kwa ajili ya watu wote. Ada zetu ni kuanzia shilingi laki moja na elfu msini hadi laki mbili na elfu thelathini. Lakini vile vile una uwezo wa kulipa kwa awamu. Tunapatikana Dar es Salaam, Goba Mnadani, NIT Mabibo na Tegeta kwa ndefu. Goba Mnadani tupigie simu namba 0786132444. Mabibo NIT tupigie 0743156408. Na Tegeta kwa ndefu tupigie 0676 06202 Instagram na Facebook tunapatikana kama Essence Driving School wote mnakaribishwa Mabenki na wafanyabiashara wengi mate yalianza kuwatoka lakini macho yao yalikuwa kwa Soros Je, George Soros atafanya kitu gani? Soros alikuwa na jibu moja tu kwamba serikali ya Uingereza ilikuwa desperate tunachokifanya si jambo la kawaida kiuchumi. Na hii inaonyesha ni kwa kiasi gani ambavyo walikuwa desperate na hawana mbinu yoyote waliobakiwa nayo kuinusuru paundi yao. Hii maana yake ni kwamba walikuwa wanaelekea kusalimu amri na kupiga magoti. Walikuwa wanapaparika kama kuku anayekata roho. Hawakuwa na ujanja. Walikuwa wamewashika sehemu nyeti na muda si mwingi watasalimu amri. Kwa hiyo George Soros akawahamasisha wenzake. Sell it, sell it, sell it as much as you can. Sell it the GBP. Sell it against any other currency. Sell it against the US dollar. Sell it against AUD. Sell it against CAD. Sell it against Chinese yen. Sell it against Korean won. Just sell it as much as you can and by the time we go to sleep today, we will have a fortune. Yaani uzeni. Uza kadri uwezavyo. Uzeni paundi. Uzeni dhidi ya sarafu nyingine yoyote ile. Uzeni dhidi ya dola ya Marekani. Uzeni dhidi ya dola ya Australia. Uzeni dhidi ya dola ya Canada. Uzeni dhidi ya yeni ya China. Uzeni dhidi ya uoni ya Korea. Uzeni kadri mwezavyo na nawahakikishia mpaka kifika muda wa kulala usiku wa leo. Tutakuwa tumetengeneza miliki ya utajiri usiomithirika. Ndivyo ambavyo alisema George Soros. Serikali ya Uingereza hawakuwa na ujanja tena. Hawakuwa na silaha nyingine yoyote ile. Mafuriko ambayo walikuwa wameazuia kwa mikono kwa siku nzima yalikuwa yamewazidi nguvu. Ulikuwa ni muda wa kupiga magoti kuelekea kibla na kuchinjwa. Muda wowote ulimwengu ulikuwa unatarajia serikali ya Uingereza kutangaza kushusha thamani ya paundi na kujitoa kwenye mpango wa ERM. Wanasema kwamba kama unaweza kuona aura ya binadamu unaweza kujua kabla kifo kijampata kwamba ukiangalia mfano picha ya mwisho ya marehemu Tupac Shakur machoni mwake unaweza kukiona kifo kabisa unaweza kuona uoga ambao wanao unaweza kuona hofu ndani ya nafsi yake unaweza kuona kabisa kifo kikiwa kinamnyemelea ndivyo ambavyo aura ya waziri Norman Lamont ilivyokuwa alipoingia kwenye ukumbi wa mkutano na waandishi wa habari Majira ya saa moja unusu jioni ya siku hiyo chumba chote kilikuwa kimya kelele za kamera tu zilizokuwa zinafotoa picha ndizo ambazo zilikuwa zinasikika waziri Lamont aliingia akiwa miongozana na wasaidizi wake kadhaa pamoja na watu wa benki kuu na hazina wananchi wa Uingereza ambao walikuwa wanafuatilia mubashara mkutano huu wa waziri na waandishi wa habari Hofu ilikuwa imewajaa mioyoni mwao. Ni mwaka mmoja tu wametoka kwenye mdororo wa kiuchumi na leo hii kitakachotamkwa na waziri kinaweza kuirudisha Uingereza kwenye mdororo kama ule wa zamani. Lakini kwa upande wa soro, si huu ulikuwa ni wakati ambao amekuwa na usubiri kwa zaidi ya miezi miwili tangu aanze kujenga position yake ya mabilioni dhidi ya paundi. 
na wakati huo ndio ulikuwa umewadia yeye pamoja na vijana wake walikuwa mjikusanya mbele ya runinga ofisini kwao New York wakifuatilia mubashara kabisa mkutano huu wa waziri Lamont na wanahabari wakati wa kujua mbivu na mbichi ulikuwa umewadia Waziri wa fedha Norman Lamont alikwenda moja kwa moja mpaka mahali pa kuzungumza ambako walikuwa miandaliwa. Muda mchache uliopita alikuwa amemaliza kikao na waziri mkuu John Meja. Waziri wa mambo ya nje Doug Rasihard, rais wa bodi ya biashara nchini Uingereza bwana Michael Hesseltin na waziri wa mambo ya ndani mheshimiwa Kenneth Clark. Alikuwa amefika hapa kutangaza uamuzi ambao ulikuwa umefikiwa na kikao hicho cha dharura. Baada ya waandishi wa habari kutulia waziri Lamont kwanza alianza kueleza namna ambavyo kuna hali ya dharura kiuchumi ambayo imeikumba Uingereza. Kwamba uchumi umeanza kwenda kombo tofauti na ambavyo walikuwa natarajia. Pia alieleza namna ambavyo sarafu yao ilikuwa kwenye msongo mkubwa wa kushindwa kuwezesha biashara kufanyika. Na hivyo kuchochea uwekezaji kutokana na kuonekana thamani yake kwa juu zaidi tofauti na uhalisia. Hivyo basi kutokana na Uingereza kuwa ndani ya mpango ERM ambao unatoa sharti la kuweka thamani ya paundi kati ya 2.78 ya Deutsche Mark au 3.31 ya Deutsche Mark. Kwa hiyo kwa masikitiko makubwa waziri Lamo alitangaza kwamba Uingereza inajitoa kwenye mpango wa ERM na kufuti sarafu yake yani kuacha thamani ya sarafu iamuliwe na soko la fedha waziri Lamont alieleza pia kuwa interest rates inashushwa mpaka asilimia mbili. kesho yake ilishushwa tena kurudi asilimia kumi. kimya cha uoga kilitawala kwenye chumba cha mkutano wa habari lakini huko jijini New York kwenye ofisi za Quantum Fund pamoja na ofisi nyingine zote za hedge funds na wafanye biashara wa fedha kulitawaliwa na vifiju na nderemo. George Soros na wote waliowaamini katika kile ambacho alikuwa nakiona kwa muda wa miezi miwili iliyopita. Walikuwa wameshinda ushindi wa kishindo. Dakika chache tu baada ya waziri Lamont kutangaza kuwa Uingereza wanajitoa kwenye mpango wa ERM na kufuti sarafu yao. Thamani ya paundi ilishuka kwa asilimia tano dhidi ya dola. Nilieleza kwamba position na Soros dhidi ya paundi ilikuwa na thamani ya dola bilioni 15. Siku hiyo mara tu baada ya waziri Lamont kutoa tangazo la kufuti paundi Thamani ya position na Soros ilipanda mpaka kufikia dola bilioni 19 na wiki mbili baadaye. Ikaongezeka mpaka kufikia dola bilioni 22. Au kwa maneno machache, George Soros na Quantum Fund walitengeneza faida ya dola bilioni saba. Yaani zaidi ya trilioni 17 za kitanzania. Nilieleza kuwa hedge funds managers wanapata asilimia shirini ya kila trade ambayo inaleta faida kwenye kampuni. Kwa hiyo katika trade George Soros alipata kiasi cha dola bilioni moja nukta nne za Kimarekani. Kwa hivyo kufumba na kufumbua George Soros alikuwa ametoka kwa mtu wa kawaida na ghafla kuingia kwenye orodha mabilionea wa dunia. Akiwa na utajiri wa trilioni tatu nukta tano kwa hela za Kitanzania. Asili ya biashara ya fedha ni kwamba kama wewe ukipata faida maana yake kwamba kuna mtu anapata hasara. Na katika trade hii George Soros alipata faida hiyo ya kutisha huku benki kuu ya Uingereza ikiingia kwenye hasara ya karibu ya dola bilioni kumi. yani zaidi ya trilioni tano za Kitanzania. Pamoja na hasara hii pia Uingereza walikuwa wamepoteza mabilioni ya akiba ya fedha za kigeni siku hiyo. Walipokuwa kijitahidi kuokoa thamani ya paundi yao. Sasa basi mwanzoni kabisa mwa makala hii nilieleza kwamba kabla ya mwaka mbili kipindi Margaret Thatcher alipokuwa waziri mkuu alipinga vikali Uingereza kuingia kwenye mpango wa ERM na serikali kujihusisha kwenye kuweka exchange rate ya paundi alitaka thamani ya paundi iamuliwe na soko lakini John Meja na wafuasi wake walipambana vikali kutaka Uingereza kuingia kwenye mpango wa ERM kwa kuwa kipindi kile Uingereza ilikuwa kwenye mdororo mkali wa kiuchumi hakuna mtu ambaye alimsikiliza Margaret Thatcher. 
Hatimaye John Meja aliingia madarakani huku akitumia mpango wa ERM kama mtaji wake kisiasa. Kwa hiyo kitendo cha kutokea nguko kubwa hivi la thamani ya paundi kushuka na Uingereza kujitoa kwenye mpango wa ERM kulimgarimu sana. Hakuwa tena na mtaji wa kisiasa na wananchi wa Uingereza walimuona kama yeye ndiye ambaye aliwatumbukiza kwenye shimo hilo. Kwa hiyo kwenye uchaguzi uliofuata John Meja na chama chake waliondolewa madarakani. Na siku hii ya tarehe 16 Septemba mwaka 1992 ni siku ambayo watu wa Uingereza hawataisahau maisha yao yote kutokana na machungu ambayo waliyapata. Na ndipo hapa walibatiza jina kwamba ni Black Wednesday. Lakini siku hii ndio siku ambayo Soros aliandika jina lake kwenye historia ya dunia na kujizolea umaarufu kwenye soko la fedha la dunia. Na kudhihirisha kwamba yeye ni mmoja ya traders bora zaidi wa soko la fedha kuwahi kutokea chini ya jua. Na chimbuko la utajiri wake ndio lililotokea hapa na kupelekea mpaka leo hii kujulikana ulimwengu mzima kama moja binadamu mwenye ukwasi mkubwa zaidi. Na huo ndio mwisho wa simulizi hii. Mwandaaji ni Habibu Anga. Mimi naitwa Ananias Edgar.